വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റെജീസ് അടുക്കള ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മട്ടൺ സ്റ്റൂ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ മട്ടൺ സ്റ്റൂ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിപ്പോൾ തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തോളൂ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി കാണാം അതുകൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്തേക്കണം എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം മട്ടൺ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ്ഡ് സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അഞ്ച് ഗ്രീൻ ചില്ലി വൺ ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ടൊമാറ്റോ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ് ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാലാണ് ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പ് പാല് വരും ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാളികേരത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാലാണ് ഇത് ഒരു കപ്പ് പാല് വരും കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് കുറച്ച് കൊറിയാണ്ടർ ലീവ്സ് ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് പൊട്ടാറ്റോ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു കുക്കറാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഒരു ബേലീസ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് നാല് ഗ്രാമ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല കറി ലീസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ടൊമാറ്റോ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ നമ്മുടെ മട്ടൺ സ്റ്റൂന് നല്ല സ്മെല്ല് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഒനിയൻ ഒരുപാട് വഴന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പകുതി ആയതിന് ശേഷം നമ്മളിതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മട്ടൺ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നാളികേരത്തിൻ്റെ പാല് രണ്ടാമത്തെ പാല് കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒരു മീഡിയം സൈസ്ഡ് പൊട്ടറ്റോ കൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മട്ടൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് വിസിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടന് ഒരു മൂന്ന് വിസിലിന് ശേഷം ഞാൻ ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിതിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് യോജിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കാഷ്യു നന്നായിട്ടൊന്ന് കുതിർത്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം അരച്ചതുകൂടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഗ്രാവിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇല്ല എങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഒടുവിലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നളികരത്തിൻ്റെ പാൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ പാൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരുപാട് തിളച്ച് പോകാൻ പാടില്ല സൈഡിൽ നിന്നും തിളച്ച്
തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണിത് നമ്മൾ കാഷ്യൂനൊട്ട് കൂടി ചേർത്തത് കൊണ്ട് ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ തിളച്ച് വരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഓഫാക്കുന്നു അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി തൂ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു കുറച്ച് കറി ലേസും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയുടെയും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇളക്കി അടച്ച് വെക്കാം നമ്മുടെ മട്ടൺ സ്റ്റൂ ഒന്ന് വറവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് വറവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഏകദേശം കാൽ കപ്പ് ചുവന്നുള്ളി കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് കറിയിലിട്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ചുവന്നുള്ളി ഏകദേശം പകുതിയിലധികം വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഉലുവ പൗഡറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ചുവന്നുള്ളി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉലുവയും പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കറി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ മട്ടൺ സ്റ്റൂണ് ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗീ റൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടയർ പത്രിയാണ് ടയർ പത്രി ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ കമൻറ്റ് ബാക്സ് ബോക്സിലൂടെ തന്നെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെയും ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ